ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ഓക്കെ സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് നമ്മളത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് സാർക്ക് സാർക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സാർക്ക് എന്താ സാർക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ റീജിയണൽ കോർപ്പറേഷൻ സാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാർക്ക് സമ്മിറ്റിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ സാർക്ക് സമ്മിറ്റ് നടന്നത് നേപ്പാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സാർക്ക് സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സാർക്കിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തതാണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കാരണം സാർക്കിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്പേസ് ടെക്നോളജി അവ യുനോ അക്ക് ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്തതാണ് ഒരു ഏത് സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ആക്ച്വലി സാർക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ആർക്ക് വേണ്ട പാകിസ്ഥാന് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് സാർക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കുന്നു സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ഓഫർ ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനാണെങ്കിലും ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ഓക്കെ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇതിൽ ജി സാറ്റ് നയൻ ആണ് ജി സാറ്റ് നയൻ ആണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ജി സാറ്റ് നയൻ ജി സാറ്റ് നയൻ ആണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ശരി എന്താണ് പർപ്പസ് ഒന്നുമില്ല അവരുടെ ഈ നമ്മൾ സ്പേസ് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറയില്ലേ സ്പേസ് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെടുക്ക് വേണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഒരിക്കലും ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല പാകിസ്ഥാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സാർക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് കൊടുത്തു സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ട്വൻറ്റി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നോട്ടൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ടു മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജനും മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനും ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നൂറ്റി നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് ഓക്കെ പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിയെടുക്കുക പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ ഒറ്റ ലോഞ്ചിൽ നൂറ്റി നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ സിംഗിൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ വൺ നോട്ട് ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ചെയ്തത് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ ആ നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സി തേർട്ടി സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതിൽ യു എസ് എയുടെ ആയിരുന്നു നയൻറ്റി സിക്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് യു എസ് എയുടെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ യു എസ് എയുടെ നയൻറ്റി സിക്സ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ തന്നെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോഗ്രാം ആണ് ഏതാണ്ട് മൊത്തം കപ്പാസിറ്റിയുടെ പകുതിയും ഒറ്റ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി സോ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇത് സ്ക്രാം ജെറ്റ്
നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതായിരുന്നു കെയർ മിഷൻ കെയർ മിഷൻ അറിയാലോ നമ്മൾ ജി എസ് എൽ വിയുടെ മാർക്ക് ത്രീയുടെ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി വിട്ടു നമ്മളെ ക്രൂ മോഡ്യൂൾ കൂടി അല്ലേ ക്രൂ മോഡ്യൂൾ കൂടി മോഡ്യൂൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് യുനോ സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ സ്പേസിലല്ല അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് യുനോ പ്ലേസ് ചെയ്തു താഴേക്ക് വിട്ടു അത് പാരച്ചൂട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ഷീൽഡാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ക്രൂ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഷീൽഡാണ് അപ്പോൾ കെയർ മിഷൻ എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചിട്ട് പോകും എന്താണ് ക്രൂ മോഡ്യൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റീ എൻട്രി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്രൂ മോഡ്യൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റീ എൻട്രി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ക്രൂ മോഡ്യൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റീ എൻട്രി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് അത് നിർത്താം ഇനി നമ്മൾ വേരിയസ് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ വേരിയസ് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വേരിയസ് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റംസ് സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ രണ്ട് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ ഗഗൻ ആൻഡ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ നാവിക് ഇനി ഒന്നുള്ളത് ഇൻസാറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേരിയസ് സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നതിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രം എഴുതി വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസും പിന്നെ ഗഗനും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇൻസാറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ ഇൻസാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇൻസാറ്റിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇൻസാറ്റ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സാറ്റലൈറ്റാണ് ഏത് ഇൻസാറ്റ് വൺ ബി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഇൻസാറ്റ് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഏഷ്യ പസഫിക് ഏഷ്യ പസഫിക്കിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇൻസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഏഷ്യ പസഫിക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മെറ്റിയറോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആൻഡ് ദൂരദർശൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻസാറ്റിൻ്റെ യുനോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഓഫ് ദീസ് പാർട്ടീസ് ഇൻസാറ്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ പതിനഞ്ചോളം വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആൻഡ് ദൂരദർശൻ ലാർജസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഏഷ്യ പസഫിക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ ലോഞ്ചിങ് ഇൻസാറ്റ് വൺ പി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്പറേഷണൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസാറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ജിസാറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് സീരീസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻസാറ്റ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസാറ്റ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇൻസാറ്റ്
ശരി ഇനി ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ആര്യഭട്ട് അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആര്യഭട്ട വരുന്നത് ഇതാണ് ആര്യഭട്ട ഓക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആര്യഭട്ട ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല പഴയത് ഓക്കെ ആര്യഭട്ട അതുപോലെ എഴുപത്തൊൻപതിൽ ഭാസ്കര ഇതാണ് ഭാസ്കര അതുപോലെ എൺപത്തി ഒന്നിൽ ആപ്പിൾ ഏരിയൻ പാസഞ്ചർ പേലോഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പി എസ് സി ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക ഇതാണ് ആപ്പിൾ അല്ലേ ഒരു ഡ്രം ഷേപ്പ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റാണ് അതായത് ഇതുപോലെ ഈ പിക്ചർ എപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അടുത്തത് ഇൻസാറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഏത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാ വൺ ബി വൺ ബി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഡോ ലാർജസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഏഷ്യ പസഫിക് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻസാറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് അടുത്തത് എൺപത്തിനാലിൽ രാകേഷ് ശർമ്മ ഏത് സ്പേസ് സ്പേസ് മിഷൻ അടുത്തത് ഐ ആർ എസ് വൺ എ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷനിങ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ഐ ആർ എസ് വൺ എ ഇതാണത് ഐ ആർ എസ് വൺ എ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കൽപ്പന പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ സാറ്റലൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എജുസാറ്റ് അഥവാ ജിസാറ്റ് ത്രീ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ എജ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ടാൽ മതി ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ എ ഇപ്പോൾ അതില്ല പകരം എന്താണ് ഐ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മോം മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എന്ത് എന്തായി മാറി ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ സക്സീഡ് ആവുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ട് മാറി മോം മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബറിൽ റീച്ച് ചെയ്തു ഈ ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിൻ്റെ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പി എസ് എൽ വി സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് എൽ വേർഷനാണ് പി എസ് എൽ വിയുടെ എക്സ് എൽ വേർഷനാണ് സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഏതായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നൂറ്റി നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച പി എസ് എൽ വി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാർസിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യമായിട്ട് ആര് മാറി ഇന്ത്യ മാറി ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായിട്ട് മാറി ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സ്പേസ് ഏജൻസി ഓക്കെ മാർസിലേക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി എത്തിച്ചേരുന്ന നാലാമത്തെ സ്പേസ് ഏജൻസി ആഫ്റ്റർ റോസ്കോസ്മോസ് റഷ്യ സോറി പിന്നെ നാസ യു എസ് എ അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഈ മൂന്ന് സ്പേസ് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർസിലേക്ക് എത്തുന്ന നാലാമത്തെ സ്പേസ് ഏജൻസി ആയിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നൂറ്റി നാല് സാറ്റലൈറ്റ് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജി എസ് എൽ വി മാർഗത്തിൽ ഓക്കെ വീരിയസ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഡി ആർ ഡി ഒ വിഷൻ മിഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പറയുന്ന സബ് ടോ ഈ പറയുന്ന നാല് സബ് ടോപ്പിക്കുകളും കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അതായത് യൂണിറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ആർ യു റെഡി ഓക്കെ ഡി ആർ ഡി ഒ ഡി ആർ
technical development establishment and directorate of <coughs> technical development and production that is defense science organization this moon existing organizations in a integrate the DRDO in the organization form in 1958 okay DRDO defense research and development organization okay and allow syllabus vision mission and activities so first is vision of the DRDO vision of DRDO empowering the nation with the state of the art indigenous defense technologies and systems okay this is DRDO vision empowering the nation with the state of the art indigenous defense technologies and systems this indigenous defense technology is being empowered Foreign economy like flow is in the number Indian money in the Ebada, number the number economy then circulated the number indigenous side developed the Ganyale. Otherwise, the number of technologies some could develop here. Material raging a dependia there, number of the technologies develop here, otherwise, number Rajathan Emporia. So, empowering the nation with the state of the art indigenous defense technologies and systems on a DRD vision. Otherwise, mission Coriander, just a white Samadhi. Okay, I don't know what I'm going to do with any of the missions. Okay. So, it is design and develop and lead to production state of the art sensors. Okay. That is the state of the art sensors and weapon systems. That is the state of the art sensors. Troops in the combat effectiveness of the army. Technology. Combat effectiveness of the army. Technology. That is the state of the art sensors. There is a strong manpower in the defense technology. This is the mission of DRDO. Do you have any activities in DRDO? 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 We will discuss this in the next video. What is the mission? ASAT, Mission Shakti. Ah, pinne. Nama kita EMI set, ni le. EMI set. Ini tak kaya arif irna ana. Nama kita DRD oda peri wan dirindo. Ado boleh beran dekilo. Missile technology suri baran dale. Missile technology suri baran. Ado boleh radar system sonda. Radar system sonda. Ado boleh aircraft ya lande. Aircraft ya lada. Tank ya lande. Okay. Ini tak kaya DRD oda activities le beran dana. Kau, yang lain kita mungkin diskusi yang lain sambil kita anjir mana yang boleh kita pindah tu. Okay. Korang sih karya yang kita diskusi, itu karya yang material yang anda ingat complete share ya. Aduh, kita korai paraya yang karya yang lain tu tidak. Ingin ada orang datang, saya baik itu, anda baik itu kesemua. Concept ini dari area kita kita cover itu. Okay. Sedikit. Aduh, itu adalah Indian Ballistic Missile Defence Program. Mana? Orang ini penting mana? Indian Ballistic Missile Defence Program. Ini Ballistic Missile Defence Program itu orang itu adalah ini missile sendiri orang itu adalah sedikit. रंड टाइप पन्द। ये निगा का बैलिस्टिक मिसाइल हूँ, क्रूइस मिसाइल हूँ। क्रूइस मिसाइल इन वरना जाल यू नो एयरक्राफ्ट बोलने लग बोलना क्रूइस ही तो बोलना क्रूइस मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल है दाना अटमोसर लेके पड़ते हुए तेरी चाह एंड्रे इन्द। अलेह बैलिस्टिक मिसाइल। ओके बैलिस्टिक मिस ई पर ये ना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम में ले चाहिए ना ये दानों चाहिए ना इंडिया डन ऐरे वेरना बैलिस्टिक मिसाइल के लिए तड़े आने वाला प्रोग्राम आना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम नमन तो एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस प्रोग्राम आना अता ये द इंडिया डन ऐरे वेरना एक एनिमी म High altitude leh, macam kita kita intercept dia. Pasalnya, ini kita sedikit ram. Ending kelim technical issues orang do. Alang kelim baru ni enemy missile leh superiority orang do. Nama leh vitam missile ni itu overcome ciri itu biru tanah yang kiri kiri anak kelim. Nama leh wear orang missile leh kudi. Itu nama kita ni. Tengok kan. Adanya nama leh anda na orang multi layer dana. Nama leh ballistic missile defence orang. Alah ini pun ini yang kabel bici beri anak kiri orang orang kena kandung buti over. Okay, okay. Wear orang dia ni na. Okay, so what else did you get? Double layered and the ballistic missile defense on it. That's why we have a pad on it. Prithi air defense. Prithi air defense. That's 
എക്സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഇൻ്റർസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചുള്ള ഇൻ്റർസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഏതാണ്ട് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം വേറൊന്ന് ആഡാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് ആഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി ലെയേഡ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് ഫോർ പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ അതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസോ ലോവർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ്റർസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആണോ ശരി പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് ഓക്കെ പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് ഇതാണ് പൃഥ്വി മിസൈൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൃഥ്വി മിസൈൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഈ പൃഥ്വി മിസൈൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാഡ് പാഡ് ഈസ് പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് ടു സ്റ്റേജ് മിസൈലാണ് രണ്ട് സ്റ്റേജുള്ള മിസൈലാണ് എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം ഹൈറ്റിലേക്ക് പോവും രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഓപ്പറേഷൻ ലേ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മാക്ക് ഫൈവിൽ കൂടുതലാണ് സ്പീഡ് എന്താ മാക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്ക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു തരാം ഇതുപോലെയുള്ള മിസൈൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് മാക്ക് നമ്പർ അപ്പോൾ മാക്ക് നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യുനോ എ സ്പെസിഫിക് എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഏരിയ ഓക്കെ കോളം അതിൽ കുന്നുമലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറ്റ്മോ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും ഓക്കെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതേ വെലോ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സൗണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സൗണ്ടിന് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് നിൽക്കുന്നു മാക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡും ആ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിലുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡും സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്ക് നമ്പർ കണക്കാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കണം എങ്ങനെ കണക്കാക്കേണ്ടത് ആ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് അല്ലേ സോ മാക്ക് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സൗണ്ടിൻ്റെ അതേ വേഗതയിലാണ് ആര് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മാക്ക് നമ്പർ വണ്ണിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലോ വണ്ണിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സൗണ്ടിനേക്കാൾ ഒബ്ജെക്ടിന് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെയാണ് സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് വിളിക്കുക സൂപ്പർ സോണിക് മാക്ക് നമ്പർ വണ്ണിൽ കുറവാണെങ്കിലോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ടിന് സ്പീഡ് സൗണ്ടിന് സ്പീഡിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സബ് സോണിക് എന്ന് പറയും മാക്ക് നമ്പർ ഒന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ് സോണിക് എന്ന് വിളിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ന് വിളിക്കും സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് വിളിക്കും മാക്ക് നമ്പർ ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി സ്പീഡിലാണ് ഈ ഒബ്ജെക്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ അഞ്ച് ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈപ്പർ സോണിക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക മാക്ക് നമ്പർ ഫൈവിൽ കൂടുതലായാൽ ഹൈപ്പർ സോണിക് എന്ന് വിളിക്കും സബ് സോണിക് സൂപ്പർ സോണിക് ഹൈപ്പർ സോണിക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ് സോണിക് ഓക്കെ മാക്ക് നമ്പർ വൺ ആണ് വണ്ണിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ സബ് സോണിക് വണ്ണിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ സോണിക് ബട്ട് അത് കൂടി കൂടി അഞ്ചിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ സോണിക് സോ ഈ പറയുന്ന പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് ഓക്കെ പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സ്പീഡ് മാക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് മാക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് മാക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
pad and add prithi air defense and advanced air defense prithi air defense and advanced air defense clear le yes ingane oru ballistic missile defense ulla anjamatha rajyam aanu india fifth nation which has a ballistic missile defense system us russia israel and china kazhinjale pinne ingane oru ballistic missile defense ulla anjamatha rajyam aanu india okay ano pad and add ella point ullum kittiyallo prithvi air defense advanced air defense onnu exo atmospheric interception vera onnu endo atmospheric interception endha endo atmospheric interception അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിലും പാഡ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റർസെപ്ഷൻ ആഡ് എന്താണ് ലോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റർസെപ്ഷൻ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് ഓക്കെ ആഡ് ലോഞ്ച് ഇനി അടുത്ത മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണേത് ഷെൽ ആൻഡ് മിസൈൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിയലാണ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മിസൈൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊപ്പൽഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ അല്ലെ ഒരു ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മിസൈൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ആൻഡ് അൺഗൈഡഡ് മിസൈൽ എന്താ ഗൈഡഡ് മിസൈല് എന്താ അൺഗൈഡഡ് മിസൈല് അൺഗൈഡഡ് മിസൈൽ നമ്മൾ ഈ വിഷുവിനൊക്കെ വിടൂലേ മിസൈല് അതൊക്കെ അൺഗൈഡഡ് മിസൈല തോന്നിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ബാക്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫയർ ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളു പക്ഷേ അതിന് തോന്നിയ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അൺഗൈഡഡ് മിസൈൽ അല്ലേ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അതിന് എന്താ പറയുക സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഗൈഡഡ് മിസൈൽ അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാർജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡഡ് മിസൈൽസിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മിസൈലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി മിസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരിയർ മാത്രമാണ് ഒരു വെഹിക്കിൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുക ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഏതായിരുന്നു എസ് എൽ വി ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആയിരുന്നു ഓക്കെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ അതിൻ്റെ സക്സസ്ഫുൾ ലോഞ്ച് ഏത് വർഷമാണ് നടന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് നടന്നത് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അദ്ദേഹം അത് സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡി ആർ ഡി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കാരണം റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ക്ലിയർ ആണോ ശരി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മിസൈലിനായി ഇന്ത്യയുടെ ഓക്കെ എൺപത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീഷൻ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മീൻസ് എന്തായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ നാല് പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ആക്ച്വലി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഫൈവ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ അഞ്ച് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഫൈവ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഐ എൻ ഐ ഐ ജി എം ഡി പി ഐ ജി എം ഡി പി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാലോ ഏതൊക്കെയാണ് പൃഥ്വി തൃശൂൽ ആകാശ് നാഗ് ഓക്കെ പൃഥ്വി തൃശൂൽ ആകാശ് നാഗ് അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൃഥ്വി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടു സർഫസ് മിസൈലാണ് പക്ഷെ പാഡ് പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് ആണ് പാഡ് അല്ല പൃഥ്വി ഓക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് എന്താണ് സർഫസ് ടു എയർ ആണ് ഇത് പൃഥ്വി മിസൈൽ ആണ് ഇത് സർഫസ് ടു സർഫസ് മിസൈലാണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ് പൃഥ്വി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് മീഡിയം റേഞ്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ കേൾക്കും അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ എസ് ആർ ബി എം എന്ന് കേൾക്കും എന്താ എസ് ആർ ബി എം ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റ
ballistic missiles. That is 3500 to 5500 km range, intermediate range ballistic missiles. That is the same as ICBM, intercontinental range ballistic missiles. That is Bougandandara ballistic missiles, intercontinental range ballistic missiles. That is greater than 5500 km range, ICBM. So, this is the same as SRBM, MRBM, IRBM, ICBM. This is the same as Short range ballistic missile, medium range ballistic missile, intermediate range ballistic missile, that is intercontinental range ballistic missile. Okay, no? That's why SLBM is the SLBM. SLBM. Submarine. Submarine launched ballistic missile. Submarine is the Andravahini Kapalikal launched in the ballistic missile. SLBM. Submarine launched ballistic missiles. Submarine. Submarine launched ballistic missiles. Okay. That's why we have a slide. So, we have a Prithi and Dana Uru short range surface to surface ballistic missile on other well a trishul or short range low level surface to air missile on other well a cash short range surface to air missile on a Naguru third generation anti tank missile on third generation anti tank missile on the or on the end on in the leather padika Prithi trishul a cash nag Prithi trishul. Agash Nak Idlik Ilata the Panyamparnello Anjana Vernanda Le Alexa Vernanda either Agni Idana Agni missile. Either actually conceive either the re entry vehicle technology itana, re entry vehicle technology itana, but Pinna then they do upgrade either. Ballistic missile accumulate. It's a comprehensive range of ballistic missiles from SRBM to ICBM. Okay, ICBM are a range of ballistic missiles. Agni. 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 That is Prithi missile. Prithi missile. Moon variant of Prithi missile. Prithi 1, 2, and 3. Okay, Prithi 1, 2, and 3. You have to the finite details and carrying on the Nokanda carrying on the SRBM. That is Prithi 1 service, not in service. Prithi 2 and 3. Okay, Prithi 2 and 3. You have to say Prithi 1 and 2 in the fields. Liquid fuels are used in the three solid fuel are used in the solid fuel are used in the car. Now, liquid fuel is used in the setup time. That is the operational setup time. That is the Ravishat in a missile fire and made ready. Akana will let time on the way in the cool me the Ibarina liquid fuel are used But it is very easy to operate. The solid fuel missiles. That one the Prithi three and the one the end one under the solid fuel on a fuel in okay. This Prithi the naval variant on either Danush and the one the naval variant on a Danush Prithi the naval variant on a Danush Prithi one and two in the one the liquid fuel sound of the Prithi three solid fuel on a big another okay. Le at the Akni missile system. Agni missile system. Agni missile system. Agni missile system and it is a comprehensive range of missiles. You know, R type of missiles under six type R and other Agni six and the development stage. Agni six and the development stage. You, you should focus more on Agni four and five. Okay, Agni four and five. Karna with the test is on the four and five test is on the that's why the news is the Recently, news is the news. The news is the news. The news is the news. So, 
ശ്രദ്ധിക്കുക അഗ്നി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആറാമത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് മിസൈൽസ് ആണ് ഫ്രം ഷോർട്ട് ടു ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ റേഞ്ച് അതായത് അഗ്നി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് അഗ്നി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് അഗ്നി ത്രീയും ഫോറും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് അതുപോലെ അഗ്നി ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അഗ്നി വൺ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ് അഗ്നി ടു മീഡിയം റേഞ്ച് ആണ് അഗ്നി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ആണ് അഗ്നി ഫൈവ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അതായത് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് അഗ്നി വൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഓക്കെ ഡാറ്റയാണ് എസ് ആർ ബി എം ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് മിസൈലാണ് എസ് ആർ ബി എം ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണ് അഗ്നി മുഴുവൻ എന്ത് ഫ്യൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളിഡ് ഫ്യൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളിഡ് ഫ്യൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എസ് ആർ ബി എം ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണ് സർഫസ് ടു സർഫസ് മിസൈലാണ് അഗ്നി സർഫസിൽ നിന്ന് സർഫസിലേക്ക് വരുന്ന മിസൈലാണ് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇനോ എസ് ആർ ബി എം അല്ലേ എന്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആയിരത്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ വെയ്റ്റ് ഒന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ വാർ ഹെഡാണ് അഗ്നി വണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൺവെൻഷണൽ വാർ ഹെഡാണ് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ വാർ ഹെഡ് അല്ല കൺവെൻഷണൽ വാർ ഹെഡാണ് അഗ്നി വണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഗ്നി വൺ ഓക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ആയില്ല അല്ലേ എസ് ആർ ബി എം ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സോളിഡ് ഫ്യൂവലാണ് സർഫസ് ടു സർഫസ് ആണ് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓക്കെ ബാക്കി നോക്കിയാൽ മതി എസ് ആർ ബി എം ആയതുകൊണ്ട് ആയിരത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വാർ ഹെഡ് കൺവെൻഷനിലാണ് വൺ ടൺ വാർ ഹെഡ് ആണ് അഗ്നി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ബി എം ആണ് നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ മീഡിയം റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ടു സ്റ്റേജ് മിസൈലാണ് ടു സ്റ്റേജ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ടു സ്റ്റേജ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് സോളിഡ് ഫ്യൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളിഡ് ഫ്യൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളിഡ് ഫ്യൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ എം ആർ ബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആയിരത്തിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ റേഞ്ച് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ക്യാപ്പബിളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ക്യാപ്പബിളാണ് ഏത് അഗ്നി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോറി അഗ്നി ത്രീ ഐ ആർ ബി എം ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് സോളിഡ് പ്രൊപ്പലൻ്റ് ആണ് സർഫസ് സർഫസ് ആണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് സ്റ്റേജ് മിസൈലാണ് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് രണ്ടര ടൺ ഭാരമുള്ള ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ക്യാപ്പബിളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അഗ്നി ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ അഗ്നി ഇത്രയും ഇതാ ഇത് അഗ്നി ഇത്രയും ടു സ്റ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ടു സ്റ്റേജ് ആണ് അഗ്നി ടുവും ടു സ്റ്റേജ് ആണ് അഗ്നി വൺ എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയല്ലോ അല്ലേ അഗ്നി ഫോർ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഗ്നി ഫോറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ ആർ ബി എം ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണ് സോളിഡ് ഫ്യൂലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് റേഞ്ച് രണ്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ക്യാപ്പബിളാണ് രണ്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ ക്യാപ്പബിളാണ് അഗ്നി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 
last one agni 5 agni 5 and 6 aanu edu icbms alle agni 5 and 6 aanu icbms intercontinental ballistic missiles adayathu more than 5500 kilometer more than 5500 kilometer range varuna missile aanu agni 5 3 stage undu ningal sadhicha manasilavu agni 2 mudale 4 vare endayirunnu 2 stage missile aanu 5 ilana endu varunnathu 3 stage missile varunnathu okay range etraya 8000 kilometer aanu 8000 kilometer aanu range 1.5 ton bharamulla nuclear weapon capable aanu Okay. Last one, Agni 6. Agni 6 is the ICBM is the development stage. It is the 4 stage. Agni 6 is the 4 stage. Intercontinental Ballistic Missile. It is the 12th kilometer range. It is the 3rd ton of nuclear weapon capable. Development stage ila na. You should focus on Agni 4 and 5 more. Okay. Ith submarine launcher kudi ya na. Launchable kudi ya na. It can be launched from submarine as well as land. Nila vila apol India da kailu la ICBM eda. Agni 5 1. Okay. Apa prithi ai. Adho bole Agni ai. बाकी लोगों के पेट्टा नमक मोड़ी चुनो का इन्हीं एक्स्ट्रा वेरिएंट कारिंग लोग का नमक दिया यू नो यह मेटीरियल ऐड नहीं करो वेरिएंट या कारण हम अदन यंग को आयचले मर्स लगा लो इधर बोले लो डाटिंग कारिंग लगा लो कॉन्सेप्टिंग कारिंग लोग नहीं ले ओके आगाश मिसेल सिस्टम निंगा पेरल Short range आना, short range आना, surface to air missile आना, short range आना, 50 किलोमीटर वाले range भी रहने लो, Mac 3 आना ले speed आप इन्हें अर्थात् दा, supersonic आना, supersonic आना, इल्ला details ये देना करेला, short range आना, surface to air आना, 50 किलोमीटर range इन्दा, अदा बोले supersonic आना, इन्हें तो details ओके, नो ओके क्या ओके आगाश एंजल त्रिशूल मिसाइल सिस्टम आना इधर इप्पस सर्विस नहीं ला ओके इधर पर सर्विस नहीं ला तो ये मिसाइल आना त्रिशूल इन वाले इन द सरफेस टू एयर मिसाइल आना शिप डिफेंस ने मेंटेड आउट बीए चिरन द शिप डिफेंस ने मेंटेड आउट बीए चिरन द वाले रे शॉर्ट रेंज आना शायद ने एक � short range for Navy, Navy की वेंटी उपियोच्छे, short range surface to air missile आण, अप सर्वीसल इल्ला, okay, त्रिश्चूल, अड़त एदा इरुनू, NAG missile system आण, वर अड़्डो आंसर दो anti-tank missile system आण, इए tank गल उन्टल, battle tank गल, अध इन तकरका मेंटी उपियोच्छे, इन्दा आण, इए anti-tank missile system, NAG, इधर बड़ा सदी क्या? यहाँ पर इन्हें करेंगे लोग मात्रे fire and forget इन्होंने नहीं आना था fire and forget target lock ही गा fire ही गा पिने इधर ले guidance system तो नया आदमी ने आ target लेके आते चोलो okay तो आना fire and forget system okay पिने guided missile आना इधर both surface to surface होंडा air to surface होंडा इंदा air to surface आगे आशा तो लेना तारे की helicopter लेना तारे की दादू अंडो helicopter लेना तारे की लॉन्चिया okay तो आना air to surface अंगने लॉन्च ये में तमला दिने हेलीना ये ने बोले क्यों हेलिकॉप्टर नाग हेलीना हेलिकॉप्टर नाग ये ने बोले क्यों अल्लाह द सरफेस से सरफेस वाला नाग ये ना नाग ये ना तमला दिले क्यों ना द नाग मिसाइल कैरियर आता हुआ नमीगा नाग मिसाइल कैरियर नमीगा नमीगा बेटा तो ये पिक्चर लो क्या निकाल सिलाओ कंडो Nag Misailan, Namika. 
ഓക്കെ സ്മോക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ മിസൈൽ കാരണം എന്താ സ്മോക്കിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതുമൂലം സ്മോക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈബർ ആണ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഫൈബർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻറ്റി ടാങ്ക് മിസൈൽ ആണ് ഹെലി ഈ നമ്മളുടെ നാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഹെലിന വെപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ധ്രുവാസ്ത്ര ധ്രുവാസ്ത്ര ഓക്കെ ധ്രുവാസ്ത്ര എന്നാണ് ധ്രുവാസ്ത്ര എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മിസൈൽ സിസ്റ്റംസ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽസ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മിസൈൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ വരുന്ന ചില റാൻഡം ആയുള്ള മിസൈൽസ് ഉണ്ട് ഈ അസ്ത്ര ശൗര്യ പ്രഹാർ കെ ഫോർ സാഗരിക ബ്രഹ്മോസ് നിർഭയ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബ്രഹ്മോസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പോലെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മിഷൻ ശക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ പിനാക റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മന്ത് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് വന്നത് പിനാക റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ തരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പിനാക റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് ടെസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിനാക റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ എസ് എഫ് ഡി ആർ ടെക്നോളജി കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ധനുഷ് ധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇൻഡിജിനസ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത യുനോ ആർട്ട്ലറി ഗണ്ണാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ആർട്ട്ലറി ഗണ്ണാണ് ധനുഷ് നമ്മുടെ നാവൽ വേഷൻ ഓഫ് പൃഥ്വി അല്ല അതും ധനുഷാണ് ഇത് വേറെയാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തേജസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജിനസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മൾട്ടി റോൾ ലൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് റഡാറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കുക വായിക്കുക ഓക്കെ ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് റഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊളാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു യൂണിറ്റ് നല്ല വൃത്തിക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ തരുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തരുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ സ്വയം സെൽഫ് ഇവാലുറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ത് ഇത്ര ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൽഫ് ഇവാലുറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു സമയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു